ഹലോ കൂട്ടുകാരെ മലയാളി മോമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലും നല്ല രസകരമായ ഒരു ക്രാഫ്റ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ക്ലീനിങ്ങും കുക്കിങ്ങും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വ്ളോഗ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല ചെയ്യുക എനിക്കിപ്പോൾ പല ദിവസവും ഇൻട്രസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നാറില്ല പക്ഷേ എന്നാലും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര എനർജിയും എനിക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫീലാണ് ഓരോ ദിവസം വ്ളോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാട്ട അപ്പോൾ കാലത്ത് ചോറ് വയ്ക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പ് പുറത്താണ് നമ്മുടെ കിച്ചണിൻ്റെ പുറത്താണ് ഒരു വർക്ക് ഏരിയ പോലെ ഇൻ്റെ അവിടെയാണ് അടുപ്പിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ചോറ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കലം വെള്ളം അതുപോലെ അടുപ്പത്ത് കയറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ കുളിക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യത്തിന് എടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ചോറ് ദേ ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് രാവിലേക്ക് ഇന്ന് ചോറും നമ്മുടെ കൊത്തമര വെച്ചിട്ടൊരു തോരനും കഴിക്കാനാണ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ അതേ തോരൻ ദേ ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന നേരത്താണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്നാൽ വ്ളോഗ് ചെയ്താലോ എന്ത് തോന്നിയത് എനിക്ക് ഓരോ ദിവസം എഴുന്നേക്കും മുന്നേ രാവിലെ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ മടിയാവും ചില നേരത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ ആ എനർജി കിട്ടും അപ്പോൾ അമ്മയും ഞാനും കൂടി ഇതേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് ഇതേ മുറ്റത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറേ പേരെങ്കിലും ചോദിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് വലിയവർക്ക് പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് വലിയവർക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് യു ഡേമി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനുള്ളിൽ കുറേ കോഴ്സുകളുണ്ട് കേട്ടോ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളും ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ അതായത് ഡാൻസോ പാട്ടോ യോഗയോ പെയിൻറ്റിങ്ങോ ഗാർഡനിങ്ങോ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് വെറൈറ്റി കോഴ്സുകൾ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു എഴുന്നൂറ് രൂപ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് പഠിക്കുന്നതിലും വളരെ കുറവാണ് ഇതിൽ കോഴ്സുകൾ അവർ ചാർജ് ചെയ്യണത് അതിന് പുറമെ ഇവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും തരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് പുറമെ നമുക്കൊരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫും കൂടി ഒരു ക്യാഷ് ബാക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് കെയർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുവഴിക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് ബാക്കും കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു എഴുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഇതിൽ എഴുപത് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് ബാക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കുറവാണ് ഈ കോഴ്സിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ കോഴ്സും അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്യാഷ് കെറോ വഴിക്ക് സൈനപ്പ് ചെയ്യാം ക്യാഷ് കെറോ സൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ അവിടെ പേരും അഡ്രസ്സും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ക്യാഷ് കെറോയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യുഡേമി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അതിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം യുഡേമി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ കാണാം ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ക്യാഷ് ബാക്കാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡയറക്റ്റ് ആ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എത്തും അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഏതാണോ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക കോഴ്സിൻ്റെ ചാർജ് വായിച്ച് നോക്കുക അതിൻ്റെ സമയപരിധി ഒക്കെ വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു കുട്ടികളുടെ കോഴ്സാണിത് എഴുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഒരു കോഴ്സാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പോൾ അഞ്ചിൽ നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് റേറ്റിങ്ങും നല്ല കമൻസ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കോഴ്സ് വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വെറുതെ പോയി പറഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൽ ഇതൊക്കെ വായിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ബൈ നൗ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഉപയോഗിച്ച് പേർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ പേർച്ചേസ് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഈ ക്യാഷ് ബാക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്യാഷ് കൊറോട്ട മൈ ഏണ
ഇതെല്ലാം തന്നെ ദേ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് മറ്റേ ഗൺ പോലത്തെ സംഗതി ഞാനത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം എല്ലാവരുടെയും അതില്ലല്ലോ അത് കാരണം ഞാൻ സെല്ലോട്ട് ഇപ്പം പശയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ചെയ്ത് കാണിക്കണേ ഇനി ഞാനിത് തുണി വെച്ച് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് സെല്ലോട്ടേപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് അതുമിക്ക് നിങ്ങൾ പേപ്പറാണോ വെച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പശ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ സോഫയുടെ ബാക്ക് റെസ്റ്റ് ആദ്യം അത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് കൈ വെക്കേണ്ട ആ പോർഷൻ ഇല്ലേ അത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മുടെ സോഫ റെഡിയായി ഇനി അടുത്തത് അതുമേക്ക് ചെറിയ കുഷ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഞാനിതുപോലെ തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സെല്ലോട്ടെ പൊട്ടിക്കണമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തയ്ച്ചെടുക്കാട്ട ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഞാൻ ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പപ്പണിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ദേ അതങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ പീസസ് പോലെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ തുണികളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കളർ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഡിസൈൻ വർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നേരെ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ വർക്ക് അതിന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ള വേസ്റ്റ് തുണികൾ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ദേ ഞാൻ ആ മൂന്ന് കുഷ്യൻസും അതുപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണങ്ങട്ടെ ഇനി അടുത്തത് ഒരു ചെറിയ ടീ പോയാണ് ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ബോക്സ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാണ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഞാനപ്പോൾ ഈ എടുത്തത് സ്ക്വയർ പീസായിരുന്നു പക്ഷേ അതിലും നല്ലത് റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഞാനപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ചെറുതാക്കി ഇതുപോലെ ആക്കി അത് ഫുള്ളും ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പെയിൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ടി വി വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ അത് ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സ് ഫുൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെൽഫുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കിച്ചൺ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്ന പോലെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കാം ഇനി ഒരു ചെറിയ ടി വി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പീസ് കാർഡ് ബോർഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പിക്ചർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ടി വിയിൽ കാണുന്ന എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ അത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡർ ഇങ്ങനെ കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടൊരു ടി വി പോലെയായി നമുക്ക് സ്വിച്ചുകളൊക്കെ വരയ്ക്കണം വരയ്ക്കാം റിമോട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ കുറേ ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് ഇനി ആ ടി വിനെ ഞാൻ ആ ഒരു ബോക്സ് വയ്ക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇതുമ്പോൾ ഞാൻ ഷെൽഫ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യണില്ല അതിന് പകരം ഞാൻ അതും വെറുതെ ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമല്ലോ ഷെൽഫ് പോലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി വിയുടെ സെറ്റപ്പ് ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന പോലെ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഷെൽഫായിട്ട് ഉദ്ദേശം അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്തായാലും കാണാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അത് കാണിച്ചത് കേട്ടോ ക്രാഫ്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ ചെടികളൊക്കെ ഇൻഡോറിൽ വയ്ക്കുന്നതൊക്കെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് വെയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ചെടികൾ ചേത്തിയായി ഞാൻ പിന്നെ പുതിയതായി അതിൽ പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ടൈമാണ് രാവിലെ നമ്മൾ ചോറും കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിക്കുകയാണ് എട്ടര സമയം എട്ടര കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ചോറും തോരനും അതുപോലെ കുറച്ച് നമ്മൾ തൈരിൽ ഇത്തിരി ചുവന്നുള്ളിയും വേപ്പിലിയും പച്ചമുളകൊക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ചാറ് പോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചാറ് കറിയൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ മോര് ഒഴിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന എത്തിച്ചു പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാൽ പത്തരയാവും പത്തരയാവുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനിരിക്കണം അപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബുക്ക് വായിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി കഴിയുമ്പോഴേക്കാണ് ഞാൻ പിന്നെ കൂട്ടാൻ വയ്ക്കാൻ പോകാറുള്ളൂ കാരണം ഇതൊന്ന
ഈസ്റ്ററിനാണ് നമ്മൾ മീൻ കിട്ടിയത് പിന്നെ അതേ ഇന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ മീൻ കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ചെമ്മീനും അങ്ങനെ ആകെ രണ്ട് ടൈപ്പ് മീനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ കിട്ടിയത് മേടിച്ചു അത്രമാത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ വെള്ളക്കറിയും അങ്ങനെ ചാറ് കറി ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ അമ്മ അവിടെ അതേ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് സവോള ഒരു രണ്ടെണ്ണം വലുത് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ നമ്മൾ നന്നാക്കി വെച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വലിയ തക്കാളിയും കൂടി ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കാണ്ട് അത് വഴിയെ കാണിച്ചു തരാം വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മുടെ മറ്റേ കുമ്പളങ്ങ കറി അവിടെ വേതാണ്ട് കുമ്പളങ്ങ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ കട്ടിയുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അത് ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കുന്നു വേണ്ട ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് മുകളിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വേപ്പിലിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേറെ കടുക് പൊട്ടിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് മൂടി വെക്കുക നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ആകുമ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു തിക്നെസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റിയും നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വാണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കണോ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി എടുക്കുക അപ്പോൾ മസാല എല്ലാത്തിനും നന്നായിട്ട് പിടിക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ നേരത്തെ കറി ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മാത്രം മതി അപ്പോൾ അമ്മയാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാനല്ല ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദേ അതൊക്കെ ചേർത്ത് മൂടി വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ദേ ഇവിടെ നല്ല ലസ്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ അവിടെ ദേ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതേ ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ നിൽക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അമ്മ അവിടെ പുറത്തേക്ക് അപ്പോൾ അതേ അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റിലെ വെള്ളമൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായി വെറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഗ്രേവി പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ അല്പം ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വേപ്പിലയുടെ തണ്ടും വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇഷ്ടം പോലെ ചോറ് കേട്ടോ ആ പീസ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അല്പ സമയം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കിച്ചൺ ക്ലീനിങ് പകുതി വരെ തല ദിവസം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി സിങ്കിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഷെൽഫിലാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഷെൽഫിലാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതും അതിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറേ പാത്രങ്ങളുണ്ട് പഴയ വീടായതുകൊണ്ട് അന്നൊട്ടേയുള്ള പാത്രങ്ങളുണ്ട് അമ്മയ്ക്കും പാത്രങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ പഴയത് വാങ്ങിയതും ഒന്നും കളയാതെ അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് അതുപോലെ പുതിയത് പിന്നെ വാങ്ങുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ പുതിയ മോഡലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ കുറേ പാത്രങ്ങളായി അപ്പോൾ ഞാനെല്ലാം തന്നെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെൽഫ് ഇതുപോലെ സിമൻറ്റിൻ്റെ ഷെൽ ഷെൽഫാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭംഗിയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ പർപ്പസ് നടന്നാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വിരിച്ച് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ കറുത്ത കറുത്ത കുത്തുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുപോലെ പാത്രങ്ങളുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ള കുത്തുകളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ചായി ഇതൊന്ന് തുടച്ചെടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ തിരക്കുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ വിട്
അപ്പോൾ ആ ഷ ആ ചട്ടികളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാനാണ് കാരണം പിന്നിലിരിക്കുന്ന ചട്ടികൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെള്ളപ്പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഒത്തിരി അവർക്ക് പിടിച്ച മോനി ഉണ്ട് പിന്നെ ചുമരുമ്മൊക്കെ അത് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാറായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ കളറൊക്കെ ആകതായിട്ട് കിടക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാലും പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി എന്ത് ഇടുക്കായാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കണത് കഴുകി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എടുക്കുകയുള്ളൂ കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കിയാലും ഒരു ഈർപ്പം പോലെ ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ സിമെൻറ്റ് ഷെൽഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് മാക്സിമം പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി ഇടുക അപ്പോൾ അതേ ഫുള്ള് ഒതുക്കി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അതൊക്കെ തുടച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറൊക്കെ വിരിച്ച് പഴയ പോലെ തന്നെ വേറെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വിരിച്ച് നമ്മൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് തന്നെ വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ മൺചട്ടി ആയാലും കുറേ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ പല എന്താ പറയുക പരിപാടികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ വലിയ ചട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു ചട്ടികളും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഉരുളികൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ വേറെ കുറേ ഉണ്ട് അത് വേറെ ഷെൽഫിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ആദ്യം ഇവിടെ എല്ലാവരും കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ പാത്രങ്ങളും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗസ്റ്റുകൾ എപ്പോഴും വരുന്ന പോലെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും വരാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഈ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് കാരണം വീട്ടിലതുകൊണ്ട് അമ്മ നന്നായി കുക്ക് ചെയ്യണോട് വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് മിക്ക പരിപാടിക്കും ഫുഡ് വെക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ പാത്രങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഷെൽഫിൽ വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തത് പിന്നെ മുൻപ് തൊട്ടുള്ളത് സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറേ പാത്രമായി അപ്പോൾ അതേ ആ ഷെൽഫും ഏതാണ്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പും ഇതിൽ തന്നെ വയ്ക്കാറ് അപ്പോൾ അതിലില്ല പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതേ ഇനി ഈ ഒരു ഷെൽഫ് ഇതിലാണ് നമ്മളുടെ കടല പയർ അങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഷെൽഫ് പൊടികളൊക്കെ അതിന് അടുത്ത ദിവസം ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ അതേ ഞാൻ ഒതുക്കി പറിക്കൊക്കെ ഇട്ട് പാചകം കഴിഞ്ഞ് ക്ലീനാക്കിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഉച്ച വരെയുള്ള ജോലികൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കുറേ സമയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സമയമെടുത്ത് സ്ലോലാണ് ജോലികൾ ചെയ്യണേ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലും വേഗം എൻ്റെ പണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ലിവിംഗ് റൂം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ പിള്ളേരുടെ കളി കാരണം കളിക്കുന്ന റൂമിലിരുന്ന് കളിക്കുമ്പോഴില്ലേ അവിടെ അവരെന്താ ചെയ്യണേ നമുക്ക് കാണില്ല നമ്മളാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഫുൾ ടൈം ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറുമ്പ് ചെയ്താലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ലിവിംഗ് റൂമിൽ അതേ ടോയ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു മുക്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ഡോൾ ഹൗസൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫുൾ ടൈം ഇതും വരുന്ന കളിയാണ് അപ്പോൾ അവരാ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങില്ല ആരുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഈ മുറിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ട വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവരെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഇരുത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിവിംഗ് റൂമൊക്കെ ഒരു വകയായിട്ടൊക്കെ എടുക്കണേ അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ക്ലീനിങ് റുട്ടീനൊന്നും ഇപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് കാരണം അത്ര ഭയങ്കരമായ റുട്ടീൻ നടക്കണില്ല അടിച്ചു വരിയിടും തുടയ്ക്കും കഴിഞ്ഞു ഒതുങ്ങിയൊന്നും കിടക്കണില്ല വീട് ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചു വരിയൊക്കെ എടുക്കണേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശേഷങ്ങൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നും വീട്ടിലെ ഒരുപോലെ വീട്ടിലെ ജോലികൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡോൾ ഹൗസിലെ ഒരു റൂമും കൂടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ബാത്റൂമും കൂടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പരിപാടി നിർത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇനി വയ്ക്കാൻ സ്ഥലമില്ല ഇവരെ മുഴുവൻ അതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കും നമ്മുടെ ഡോൾ ഹൗസിൻ്റെ പിന്നെ ബോയ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ടോയ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കാം എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എന്തായാലും ഐഡിയ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോയ് അവർക്കും ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നാളെ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതായിരിക്കും നിങ്